कब्ज का इलाज है खुश्की का इलाज है क्योंकि खुश्की की वजह से स्वेलिंग इंफेक्शन ये चीजें होती हैं तो जब आप खुश्की का इलाज ही कर देंगे तो आपको बीमारी आएगी नहीं बफज शब्बीर अहमद साहब कहते हैं सर कब्ज का इलाज बता दे चुप करके ना मरबा हरीड ले ले जितने लोगों को भी कब्ज है मैं सबको कहता हूं मरबा हरीड लेके प्यारे भाई उसको आप जो है ना रात सोते वक्त तीन से चार दाने खाइए पांच दाने खाइए ऊपर से नीम गर्म पानी पीजिए अगर दूध पियेंगे तो कब्ज हो जाएगी अगर मरबा हरीड के बाद पानी पियेंगे नीम गर्म तो बिल्कुल कब्ज खुशाई हो जाएगी चंद दिन इस्तेमाल करें देसी घी के देसी घी का इस्तेमाल करें या ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल करें या तिलों के तेल का इस्तेमाल करें कब्ज तब होती है जब बड़ी आंत या पूरी आंतरियों पे आपको स्वेलिंग हो जाए जब जब या खुश्की हो जाए तो मैंने दोनों चीजों का हाल बता दिया आप इसमें देखिए हमारे कहा जाता है देसी घी ना खाना जी देसी घी जम जाता है देसी घी फेट पैदा करता है चर्बी पैदा करता है तो मैं सवाल करता हूं कि जानवर कितना घी खाते हैं हमारी भैंसे हैं बकरियां हैं गाय हैं या जितने भी जंगली जानवर हैं हम देखा सुअर का शिकार करते हैं सुअर की बॉडी बहुत टाइट होती है उसमें चर्बी ज्यादा होती है तो उनके यहां वो तो खाते ही नहीं देसी घी उनके यहां कैसे चर्बी बन जाती है जनाब सारे फेट नुकसानदेह नहीं होते और फेट असल क्यों बात नहीं है लोग बताते कि फेट चीनी गुड़ शक्कर मीठे से होता है पक्का आप देसी घी ले अपने ये हाथ की थैली पे देसी घी का चम्मच रख ले पिघल जाएगा तो जनाब अंदर तो तंदूर बना हुआ है तो कैसे देसी घी जो है ना ब्लॉकेज करता है सच बता रहा हूं ये जब जो साइंस की तहकीक आती है हम उसको मान लेते हैं हमारे बुजुर्गों का जो सदियों का मतलब जो एक तजर्बा है हुक्मा का या अरसालते माप सल्लाम की बातें हैं जो कुरान की बातें हम उनकी तरफ रागम नहीं होते भाग के साइंस की तरफ चले जाते हैं और साइंस दस दिन बाद बीस साल बाद फिर बताती हाँ घी बड़े काम की घी खाए इससे पेट नहीं बनता तो प्यारे भाई यो घी खाए कब्ज का इलाज है खुश्की का इलाज है क्योंकि खुश्की की वजह से स्वेलिंग इंफेक्शन ये चीजें होती हैं तो जब आप खुश्की का इलाज ही कर देंगे तो आपको बीमारी आएगी नहीं बफजल